తీయాలి మనం ఇప్పుడు మనం ఎందుకు చేస్తాం ఓటీ ఎందుకు వచ్చి ఓటేస్తున్నా అంటే మనం గత టెన్ ఇయర్స్లో తెలంగాణ హైదరాబాద్ ఎంత డెవలప్ అయిందో కొత్త కొత్త సిటీ ఎట్లా డెవలప్ అయిందో లేని నీళ్ళు వచ్చినాయి లేని ఎలక్ట్రిసిటీ వచ్చింది ఎందుకు ఇవన్నీ లీడర్స్ వల్లే అవుతాయి పొలిటీషియన్స్ వల్లే అవుతాయి మనం ఒకప్పుడు ఓట్ వేసినాం లీడర్స్ని ఎలెక్ట్ చేసినాం కాబట్టి ఇంత మన లైఫ్ ఎఫెక్ట్ అవుతాయి సో వాట్ ఎవర్ మీ చాయిస్ ఆఫ్ పొలిటికల్ పార్టీ ఉందో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రావాలి బికాస్ మన లైఫ్ అన్ని ఎఫెక్ట్ చేస్తాయి అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కంటిన్యూ డెవలప్మెంట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కంటిన్యూ లివింగ్ నైస్లీ మన జాబ్స్ మంచి జరగాలి మన రోడ్లు మంచి ఉండాలి ఇంటికి కరెంట్ ఇవన్నీ బాగుండాలంటే మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బయటకు వచ్చి పోర్ట్ చేయాలి ఈరోజు హాలిడే ఇచ్చింది అందుకు ఇంట్లో కూర్చోడం కాదు సో ఐ రిక్వెస్ట్ ఎవ్రీ వన్ టు కమ్ నేను మా ఫ్యామిలీతో ఓట్ చేశాను అండ్ ఇట్ వుడ్ బి అమేజింగ్ ఇఫ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ కమ్ అండ్ ఓట్ ఓట్ ఫార్ ద ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ద స్టేట్ అండ్ ఆఫ్ ద సిటీ సో అయితే యూత్ ఎక్కువ రాలే మీరు యంగెస్ట్ కాదు ముఖ్యంగా యూత్ బయటకు రావట్లేదు అసలు ఈసారి ఎలక్షన్స్ లో కూడా సేమ్ రిపీట్ అయింది యూత్ కి ఏం చెప్తారు లాంగ్ తీసుకో లాంగ్ రావనా నిన్న అది చిన్ను రాత్రి డ్యామ్ మీద ఒక డ్రామా చేసుకుంటూ డ్యామ్ డ్రామా గతంలో ఇలాంటి చిల్లర డ్రామాలు ఇప్పుడు జరగలే ఇది ముందు జరగబోదు ముఖ్యమంత్రి స్థాయిగా ఉండి ఈరోజు ఇన్నర్ దాకా లేదు సాయంత్రం మాకు వాటర్ ఇష్యూ తెలుసు అన్ని ఇష్యూ తెలుసు అంటే ఈ రోజు ఇంపుడు కన్నా ఆశ ఇట్లా చేస్తే గౌరవప్రదంగా కనీసం ప్రతిపక్ష హోదా దక్కుతుందేమో అని కనీసం ఇరవై సీట్లు వస్తే పంతొమ్మిది సీట్లు ఇరవై వస్తే ప్రతిపక్ష హోదా వస్తాయి దానికోసం ఈ డ్రామాలు అడుగుతున్నారు కేసీఆర్ ఈ డ్రామాలు పదిహేను నమ్మేందుకు పోయారు రెండుసార్లు నమ్మేది మూడోసారి నమ్మరు దీన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం ఒక ముఖ్యమంత్రి లాంటి వ్యక్తి అటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పోలిచింది ఇటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పోలిచింది నేను ఎస్పీ గారితో రాత్రి పొద్దున మూడున్నర నాలుగింటికి మాట్లాడాను మాకే తెలియదు సార్ మాకు అక్కడికి వెళ్ళి పోలి మేము మరిచి ఏం కలిసి మేము సాయంత్రం నేను ఎట్లా వచ్చింది లేదండి తెలుసు సార్ మాకు ఇక పైకి వెళ్ళి ఆదేశాలు కాబట్టి టోటల్గా ఇది ఒక పెద్ద జోక్ లాగా మారిపోయి ప్రజలు ఉదయం వెళ్ళి నలుగురు మాకు ఒక పది సీట్లు పెరిగినాయి మీకు తొమ్మిది వరకు ఆగిపోతాం అనుకుంది ఆయన పోయింది సార్ ఎన్నీ వచ్చి మాకు తొంభై తొంభై రోజులు అనుకున్నాం ఇప్పుడు సెంచరీ దాటి వన్ నాట్ వన్ నాట్ టూ వన్ నాట్ టూ మధ్యలో కాంగ్రెస్ ఈ డ్రామాతో గెలవబోతుంది పదిహేను కుక్కర్మలు లాగా పండుకొని పార్లమెంట్ స్పందింపలేదు హక్కులు తెలుసుకుంటే నీ రాజ్య నీ ఎంపీలతో లోక్సభ రాజ్యసభ ఎంపీలు రాజీనామా చేసి ప్రధానమంత్రి దగ్గర ఉద్యమ నాయకులు కదా పదిహేను నిద్రపోయిన వాళ్ళు కుంభకర్ణ లాగా నీ ఎంపీలు తొమ్మిది మంది ఉండరు రాజ్యసభలు ఏడు ఉండరు ఎందుకు ఒక్కరోజు నీ పార్లమెంట్ మెంబర్ని ఐదేళ్ళు చూసిన హక్కుల గురించి ఒకసారి మాట్లాడలేదు అన్న ఫోన్ లేదు ఓట్లు అమ్ముతాడండి 
అక్కడ పోరాడి వారం పదిహేను కింద చేసి ఉన్నాయి నెల కింద చేసి ఉన్నాయి మూడు నెలల నెల కింద ఇవాళ సెకండ్ క్రాప్కు ఈసారి ఏం మార్పు తినాలి కానీ నాన్నగా తినాలి వాటర్ ఉండేది మూడు సైజు రాయల్ చిన్న ఇంటిగేషను ఇంకా కూర్చున్నట్టు వాడిని ఎనభై ఎనిమిది వేల కిషోర్ నుండి వరకు పూర్తి చేసుకున్న జగన్మోహన్ రెడ్డిని ఇంటికి పిలిచి నువ్వు అన్నం పెట్టావు ఆ రోజు ఎందుకు పొట్లాడినాయి పూర్తిగా ఒక చిన్నపిల్లవారి కంటే ఎక్కువ చేసిన చిల్లర డ్రామా ఇది దీంతో నాకు చాలా రిలాక్స్ అయిపోయింది చిన్నవారు కూడా ఇప్పుడు సంగీతం జాగ్రత్తలు ఆయన సింగిల్ సింగిల్ డిజిట్ పరిమితం అవుతుంది మీరు చూడండి అది స్ట్రాటజిక్ మూవ్ ఎందుకంటే పది సంవత్సరాలు ఆల్మోస్ట్ ఉన్నాయి అర సంవత్సరాలు నాగార్జున సాగర్ ఎక్కడికి పోదు ఆ గేట్లు ఎక్కడికి పోదు ఈరోజు తెల్లవారుజామున పోలింగ్ స్టార్ట్ అయ్యే ముందు ఇలాంటి అంశాలకు తెరలు ఎత్తున్నారు అంటే తెలంగాణ ప్రజలు సమయస్ఫూర్తి ఉన్న సమస్యను అర్థం చేసుకోవాలనుకుంటా ఇప్పుడు ఎవరు ఎందుకు ఏం ఆశించి ఓకే ఇట్లాంటి ప్రయత్నాలు చేస్తురు అనేది కళ్ళకు కట్టినట్టుగా కనిపిస్తుంది కాబట్టి ప్రజలు ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు గేట్లు అక్కడే ఉంటాయి నాగార్జున సాగర్ అక్కడే ఉంటుంది నీళ్లు కూడా అక్కడే ఉంటుంది ఇక్కడ కొత్త ప్రభుత్వం వస్తుంది ఈ కొత్త ప్రభుత్వం ఏర్పడే వరకు స్టేట్ ఎలక్టోరల్ ఆఫీస్ సాధ్యత తీసుకొని చర్చించాలి ఉద్రిక్తత పరిస్థితులు రాకుండా చూడాలి అదేవిధంగా తొమ్మిదిన్నర సంవత్సరాల నుంచి చంద్రశేఖర్ రావు పరిష్కరించకపోవడం వల్ల ఇట్లాంటి సమస్యలు ఉత్పన్నమవుతున్నాయి కాబట్టి ఈ సమస్యలకు అన్నిటికీ శాశ్వత పరిష్కారం రావాలంటే ప్రజలు ఆమోదయోగ్యమైన ప్రభుత్వం రావాలి రాబోయే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో ఏ రాష్ట్రంతో సమస్య ఉన్నా అది ఆంధ్రప్రదేశ్ కావచ్చు కర్ణాటక కావచ్చు ముఖ్యంగా నీళ్ళకు సంబంధించి ఇటువైపు మహారాష్ట్ర కావచ్చు గోదావరి సో పిటిఎఫ్ ఈ సమస్యల్ని సామరస్యపూర్వకంగా ఇద్దరికి ఉపయోగపడే విధంగా పరిష్కరించుకొని ఎందుకంటే పాకిస్తాన్ భారతదేశం కూడా నీటిని పంచుకుంటున్నారు రెండు దేశాలే ప్రాజెక్టులలో నీటిని మాట్లాడుకొని పంచుకుంటున్నప్పుడు రెండు రాష్ట్రాలు మూడు రాష్ట్రాలు పంచుకోవడానికి ఇబ్బంది లేదు తప్పకుండా కాంగ్రెస్ పార్టీ సమయస్ఫూర్తితో సమన్వయంతో కృష్ణా నది జలాల విషయం కావచ్చు గోదావరి నది జలాల విషయంలో కావచ్చు అదేవిధంగా ఆస్తుల పంపకాల విషయంలో కావచ్చు లేకపోతే వివాదంలో ఉన్న ఇతర అంశాలు కావచ్చు వాటన్నిటినీ కూర్చొని చర్చించుకొని పరిష్కరించుకుంటాము కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏర్పాటు చేయబోయే ప్రభుత్వంలో చాలా బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరిస్తాము నేను తెలంగాణ నాలుగు కోట్ల ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా ఇట్లాంటి కుట్రలల్లో మీరు ఎవ్వరూ పడకండి ఇట్లాంటి కుట్రలు మన ఎన్నికలలో ఓట్లు వేసే విధానం మీద ప్రభావితం చూపించాల్సిన అవసరం లేదు నాగార్జున సాగర్ అక్కడే ఉంటుంది గేట్లు అక్కడే ఉంటున్నాయి మనందరం ఇక్కడనే ఉంటాం రెండు ప్రభుత్వాలు ఉన్నాయి ప్రజలు ఎన్నుకున్న ప్రభుత్వాలు కూర్చొని మాట్లాడుకొని ఈ సమస్యకు సరైన పరిష్కారం చూపించే బాధ్యత మాది ఇప్పటి వరకు ఈ సమస్యకు పరిష్కారం చూపించాలన్న చిత్తశుద్ధి బీఆర్ఎస్ పార్టీకి కేసీఆర్ ప్రభుత్వానికి లేదు అవసరమైనప్పుడు ఎన్నికలు వచ్చినప్పుడు తెలంగాణ అంశాన్ని ఒక సెంటిమెంట్గా ఉపయోగించుకొని ఎన్నికలలో రాజకీయ లబ్ధి పొందాలని కేసీఆర్ ఏవైతే పన్నాగలు పన్నుతున్నారో భారతంలో శకుని మామ ఏ రకంగా కుయుక్తులతో వ్యవహారాలు జరిపిండో ఈరోజు బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం కూడా ఆఖరి ప్రయత్నంగా దింపుడు గల్ల మాష అంటారు కదా ఇట్లాంటి వాటితోనే ప్రయోజనం పొందాలని చూస్తుంది కాబట్టి ఇరవై నాలుగు గంటలల్లో జరిగేది కానీ అయ్యేది కానీ పోయేది కానీ ఏమీ లేదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇట్లాంటి చాలా సమస్యలు ఉన్నాయి వాటి అన్నిటిని కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ పరిష్కరిస్తుంది ధన్యవాదం అరవై ఆరు సంవత్సరాల పాటు కోసం అంతా చూసి గాలి వేస్తుందా మరి ఊడ్చుకొని కొట్టుకోకపోతుందా ఏం చూద్దాం కదా బ్రహ్మాండంగా పెరుగుతుంది నా దగ్గర అరవై ఐదు దాటుతుందని నేను అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఫార్టీ పర్సెంట్ మూడు గంటల ప్రాంతంలో ఉందని ఎలక్షన్ కమిషన్ రిపోర్ట్ చేస్తుంది బట్ చూస్తే బారు మీరు ఎక్కడ చూసినా కానీ జనం మాకేంటే చిన్న కమ్యూనిటీలు ఏదైతే మన ఎలక్షన్ పోలింగ్ జరిగాయి దాంట్లో అక్కడక్కడ కొంత మిషనరీ ప్రాబ్లం క్యూ లైన్లో ఉన్నవాళ్ళు క్యూ లైన్లో ఇప్పుడు పద్మారావు నగర్ దగ్గర ఏమైందంటే వాళ్ళు తెలియకుండా సెల్ ఫోన్ తీసుకొని వచ్చారు ఆ సెల్ ఫోన్ డిపాజిట్ చేసుకునే వాళ్ళు లేరాడు 
వాళ్ళు రిటర్న్ వెళ్ళిపోతారు ఇటువంటి సమస్యలు ఉన్నాయి అక్కడక్కడ ఇటువంటి సమస్యలు ఉన్నాయి రెండోది చిన్న రూమ్ అయిపోయి జనం గంటల తరబడి నిలబడేసరికి కొంత ఇబ్బంది పడి వెళ్ళిపోయే వాళ్ళు కూడా మనం కనిపిస్తున్నారు అక్కడక్కడ బట్ ఏదేమైనప్పటికీ పోలింగ్ పర్సెంటేజ్ బ్రహ్మాండంగా పెరుగుతుంది కాంగ్రెస్ సోడు కానీ బీజేపీ వాళ్ళ పని పోచి చేస్తుంది అని ఇలా పొద్దుగా చేసేది ఇప్పుడు అది ప్రభుత్వాలకు సంబంధించింది ఆ పెయిన్ ప్రభుత్వాలకు ఉంటుంది నేను చెప్తున్నా కదా బాస్ ఇది ప్రభుత్వాలకు సంబంధించినటువంటి అంశం ప్రభుత్వం కేర్ తీసుకుంటుంది ఏదైనా కానీ సరిహద్దులకు సంబంధించిన అంశాలు కానీ నీటి సమస్యలు కానీ ప్రభుత్వాలు కేర్ తీసుకున్నటువంటి అంశాలు అక్కడ పోయి ప్రభుత్వం అంటే ముఖ్యమంత్రి మంత్రి ఎమ్మెల్యే పోయి కాలే వాళ్ళకు అంత ఇంగిత జ్ఞానం లేకుండా మాట్లాడితే మేమేం చేస్తాం అక్కడ ఉన్నటువంటి వ్యవస్థ ఏదైతే ఉన్నదో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అధికారులు మన తెలంగాణలో ఉన్న అధికారులు ఆంధ్రప్రదేశ్ అంటే ఎలక్షన్ లేవు తెలంగాణలో ఉన్న అధికారులు ఎవరు కంట్రోల్లో ఉన్నారు సెంట్రల్ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆయన కంట్రోల్లో ఉన్నారు వాళ్ళ పాటు వాళ్ళ డ్యూటీ వాళ్ళు చేస్తారు కొంతమందికి ఏంటంటే పిచ్చి పిచ్చి ఓట్ల కోసము మరి ఏది పడితే అది చేసే కార్యక్రమాలు కొంతమంది చేస్తారు వాళ్ళకి ఏంటంటే తెలివితేటలు ఉన్నాయనుకోవాలన్నా లేవనుకోవాలన్నా మనకు తెలియదు ఇప్పుడు నోటిఫికేషన్ ఇచ్చిన తర్వాత అండర్ కంట్రోల్ తెలంగాణ ప్రభుత్వం అంతా సెంట్రల్ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆధ్వర్యంలో ఉన్నది అది ఎవరిని అడిగినా చెప్తారు నేనేమంటే ఆ మీడియాను కూడా రిక్వెస్ట్ చేసేది దాని మీద ఫోకస్ పెట్టాడు ఎవడో కుట్టంగాడు ఏదో మాట్లాడిన దానికి ఆన్సర్ చెప్పాలి కాదు అసలు అధికారులు వాళ్ళ డ్యూటీ వాళ్ళే చేస్తారు అప్పుడు లేని ఇప్పుడు ఎందుకు వచ్చింది ఇప్పుడు లేని అప్పుడు ఎందుకు వచ్చింది అంటే ఇప్పుడు మనం ఇట్లా పోతుంటాం ఆ ముంగడమైన తర్వాత ఏదో యాక్సిడెంట్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఎందుకు యాక్సిడెంట్ అయిందంటే నేనేం చేయాలి దానికి అనుకుంటాం అవన్నీ ఊహించే పరిణామాలు జరుగుతుంటాయి బట్ వాళ్లకు ప్రతిపక్ష పార్టీలకు ఇంగిత జ్ఞానం ఉంటే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వం ఎవరు కంట్రోల్ ఉంది ఆ మాత్రం జ్ఞానం ఉండి మాట్లాడితే బాగుంటుంది అనేది నా అభిప్రాయం